ਮੂੰਫਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰਸੋ ਦਾ ਸਾਗ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਬਨੋ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋ ਹੈਪੀ ਲੋਹਰੀ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਜੀਏ ਤੋ ਆਜ ਹੈ 13 ਜਨਵਰੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੇ ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕ ਕਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਕਾ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਫੋਕਸ ਰਹਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪ ਲੋਗ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਾਈਫ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੱਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਫਿਗਰ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਅੱਜ ਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਦੇਰੀ ਕੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਟਸਐਪ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਲੋਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਕੋ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪ ਲੋਗ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਲਤਾ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਮੇ ਆਪ ਲੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਆਪ ਲੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਲੋਗ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪ ਲੋਗ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬੋੜੀ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਲਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸੀ ਲਈ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੀਜੀ ਆਪ ਲੋਗ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ 30 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸੈਂਟ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸਮੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਲੋਗ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਜਿਸੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 30 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸੇ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਬਾਤੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਯਹੀ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਚੀਜ਼ੋ ਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल के साथ में बात की जा रही है यहां पर सेकंड चांस आखिर क्या है ये सेकंड चांस डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है कि सेकंड चांस क्या है सेकंड चांस यहां पर एक ऐप है यानी कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बोलते हैं ना कि एक सेकंड चांस मिल जाए इसी तरीके से जो भी यहां पर ड्रग्स के जो आदि हो जाते हैं यानी कि जो ओवरडोज लेते हैं आप लोगों ने कई सारी मूवीज में देखा होगा जिस भी तरीके से कोई नशे का प्रयोग करते हैं तो उस तरीके से अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है वो ऐप यहां पर उस पर्सन की जो सांसें हैं उसको काउंट करके बता देगा यहां पर कि किस तरीके से कितने लेवल पर यहां पर इसको नशा पहुंच चुका है और इसी के साथ में जो भी उस ऐप से कनेक्टेड होंगे उसके यार दोस्त उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि भैया बचा लो वरना जो ये इंसान है ये निकलने वाला है तो ये इस ऐप का जो नाम रखा गया है ये रखा गया है सेकंड चांस तो सेकंड चांस जो ऐप है इसमें आप लोगों को दो वर्ड याद करने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों से एक तो है ओपिओइड्स ठीक है ये वर्ड और दूसरा है यहां पर नेलोक्शोम ये जो वर्ड है आप इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए देखिए इसका मतलब होता है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एनेस्थीसिया यानी कि अगर किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उसको थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाए और या फिर उसकी बॉडी पर इंपैक्ट ना पड़े अगर कोई ऑपरेशन भी चल रहा है तो तो इस तरीके से यहां पर ये वर्ड है आप लोगों के सामने और जो यहां पर ये नेलेक्सोइम्स होता है यहां पर ये क्या काम करता है ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जो ओपिओइड्स होते हैं यानी कि
आप लोगों से पूछे कि आप लोग कौन सा मंजन वगैरह यूज करते हैं तो कोलगेट बोल देते हैं कोलगेट कंपनी का नाम है ठीक है पेस्ट होता है कि कौन सा पेस्ट यूज करते हैं आप लोग तो इस तरीके से देखिए ठीक है तो कहने का मतलब ये, ये एक तरीके से कॉमन यहां पर वर्ड हो चुका है तो चाइना ने जो अभी यहां पर किया है ये डिलीवरी सिस्टम की बात की जा रही है जो कि लंग कैंसर को जो इस तरीके से कैंसर हो रहे हैं उसका जो इलाज है उसको सुधारने का यह काम करने वाला है तो ये कुछ बातें आप लोग याद रखेगा यहां पर कीमोथेरेपी वगैरह और यहां पर डायरेक्ट उस पॉइंट पर जाकर असर करना जहां पर यह कैंसर है और उसको खत्म करना यह काम करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा तो चाइना काफी एडवांस चल रहा है में हम लोगों ने डिस्कस किया था चेंग ई फोर के बारे में आप लोगों को याद होगा यानी कि चांद की डार्कर साइड पर जाकर चाइना ने अपना अभी यहां पर यू टू 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 ठीक है ये था यू टू टू तो ये इन्होंने वहां पर भेजा है जो कि डार्कर साइड है और ये पता लगाएगा किस तरीके की सिचुएशन है वहां पर तो वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी तो चाइना काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है में आगे बात करते हैं यहां पर आप लोगों को पहले बताया जा चुका है जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जीन कटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है अगर किसी को जिस तरीके से आज के डेट में मान लीजिए पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है कई बार स्त्री प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है तो पहले क्या होता था कि जेनेटिक प्रॉब्लम है नहीं सुधरेगी भैया आज के डेट में उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं यानी कि जीन्स को कट करके जो पर्टिकुलर जीन है उसको निकाल के उसको रिप्लेस करके अब जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यहां पर होती है जिसके तहत यहां पर काफी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है पर लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आज के डेट में हो चुकी है जैसे आप लोग देखिए ड्रग रेजिस्टेंस जिसको बीमारी हम लोग बोलते हैं क्या होता है ड्रग रेजिस्टेंस आप लोग में हल्का सा दर्द होता है यार कोई गोली खा लेते हैं सर का दर्द ठीक हो जाएगा एक दिन किया फिर आगे चल के फिर ऐसे किया तो एंटीबायोटिक जो हम लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप जो हम लोग डॉक्टर बनते हैं ये बहुत बड़ा रोल माना जाता है आज के में हमारी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी को क्रिएट करने का यानी कि अगर कोई भी मेडिसिन आप लोगों को खानी है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप लोगों को वो दवाई नहीं खानी चाहिए लेकिन हम बड़ी फ्रिक्वेंटली दवाइयां खा लेते हैं कि पेट में दर्द होगा यह दवाई खा लो यार हल्का सा बुखार हो रहा है सर में दर्द बदन टूटा टूटा सा है यार पीसीएम खा लो तो इस तरीके से हम करते हैं नॉर्मली ठीक है तो ये जो होना चाहिए ये नॉर्मली नहीं होना चाहिए तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो हम लोग ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से कई सारी बीमारी आज के में फैल रही है तो अब काम क्या किया जाएगा इसको बोलते हैं क्रिस्पर सी आर आई एस पी आर तो ये क्या काम करेगी ये बेटर ड्रग जो है वहां तक मतलब एक तरीके से एक तरीके से टारगेटेड ड्रग्स का यहां पर काम किया जाएगा इसके तहत और टारगेटेड काम किया जाएगा जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है एंटीबॉडीज के चलते हुए यहां पर चीज आप लोगों को जो देखने को मिलती है तो उसकी वजह से यहां पर क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी एंटीबॉडी क्या होता है ये एंटीबॉडी आप लोग यहां पर देखते हैं एंटीबॉडी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए तो एंटीबॉडी को आप एक तरीके का हथियार बोल सकते हैं जो कि दवाइयों के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी पर लेकिन एंटीजन जो होता है इसका अपोज होता है तो एंटीजन में आप लोग बोलिए पैथाजन पैथाजन आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से बैक्टीरिया वायरस या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो निकल कर आती है तो उसका सोल्यूशन करने के लिए यहां पर जो आज के में दवाइयां यूज होती है उसका रेजिस्टेंस करने लगे हैं आज के में बॉडी ये सब चीजें होते हुए यहां पर प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए जो टेक्निक जिसको बोलते हैं मोबाइल सी आर आई एस पी आर आई ठीक है तो ये अलाउ करेगा साइंटिस्ट को ताकि एंटीबॉडी जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके यानी कि कोई भी अगर पैथोजन या कोई बैक्टीरिया है उसको रोका जा सके और बॉडी पर इंपैक्ट डालने या फिर बॉडी को कंट्रोल करने से उसको रोका जा सके तो रिसर्चर ने बोला है इसको आने वाले टाइम में जो ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट करी थी उसको रोका जा सकेगा इसकी हेल्प से तो ये काफी अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए आगे चलते हैं ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और इसके बारे में खासकर पता होना चाहिए आज की डेट में एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही कॉमन फिनोमिन हो चुका है कहीं पर भी रोड पे जाएंगे आप लोग कोई ना कोई एक्सीडेंट होता हुआ दिख जाएगा तो जो ये एक्सीडेंट होता है इसमें जो बच्चे होते हैं वो काफी खासकर घायल होते हैं क्योंकि बच्चों की जो सीट बेल्ट होती है ये आप लोग एक तो ये देखिए और ये वाली जो सीट बेल्ट होती है नॉर्मली बच्चों को नहीं पहनाई जाती है तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं अनसेफ जो यहाँ पर एक आज के में गाड़ी चलाई जाती है तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है तो ये डेटा है इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा और इसको आप लोग अगर बच्चों की हेल्थ के बारे में कोई ऐसा आर्टिकल या आप लोग को ऐसे लिखना होता है तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं तो अभी एक स्टडी की गई और पेन इंडिया स्टडी है यानी कि इंडिया पर फोकस दिया गया इस स्टडी के तहत इसमें यह बात बोला गया कि देखिए आज की डेट में दस में से जो नौ लोग हैं वो ना तो सीट बेल्ट यूज करते हैं या फिर कोई इस तरीके से बच्चों को सेफ रखने का काम करते हैं यानी कि जो प्रॉब्लम है वो काफी खतरनाक लेवल की बात आप लोग बोल सकते हैं जो डेथ का रिस्क रहता है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चों की जो डेथ हो जाती है वो इसी रीजन की वजह से
जो डेथ यहां पर चिल्ड्रंस की देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है पांच से चौदह साल के बीच में और जो यंग एडल्ट हैं वो पंद्रह से उनतीस साल के बीच में वो बिना सीट बेल्ट बांधे की वजह से भी काफी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है यानी कि जो ये डेटा है ये आप लोगों को ये दिखा रहा है कि सीट बेल्ट यूज करनी चाहिए ये हमारे ही फायदे के लिए है अगर सीट बेल्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है और इंसानों की जान तक ले ले रही है तो छोटी सी अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है वो आप लोगों के सामने है नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की यानी कि इस वाले एरिया की तो ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया है एक तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार एरिया है और आज के डेट में जितना पोल्यूशन आप लोग और दूसरे एरिया में देखने को मिलेंगे वो इतना यहाँ पर नहीं देख, देखने को मिलता है और इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग प्रजातियां भी पाई जाती है तो इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है छह नई लिजार्ड यानी कि छिपकली की प्रजातियां यहाँ पर अभी देखने को मिली है और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये जंगल के अंदर तो कुछ मिली ही मिली है इसके साथ में कुछ इस सिटी के सिटी के एरिया में मिली है यानी कि अर्बन एरिया में भी यहां पर यह देखने को मिली है गुवाहाटी के और इसी के नाम पर कुछ का यहां पर नाम भी आप लोग देखते हैं क्रोटोडक्टिलस गुवाहाटी ठीक है तो यानी कि गुवाहाटी के नाम पर ही इसका नाम भी यहां पर रख दिया है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने थ्री डेट मूवी देखी होगी और जब अमीर खान जो होता है जब ब्लैक बोर्ड पे फ्रांड नाइट्रेट करके और वो सब नाम लिखता है तो वो आप लोग बोल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर ये किया है ठीक है तो ये जो है मतलब इसका नाम यहां पर ये इनपुट कर दिया है गुवाहाटी में पाई गई तो उसी के नाम से यहां पर ये इस तरीके से नाम लग दिया है क्रिस्टोडक्टिलस अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके से बैंड टोय यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिसका थोड़ा सा ये इस तरीके से पैर जो है मुड़ा हुआ होता है उस तरीके से इसका नाम यहां पर यह इस तरीके की प्रजाति यहां पर देखने को मिली और यह जैनता हिल मेघालय इसके अलावा नागालैंड वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिली है और गुवाहाटी आसाम में देखने को मिली है तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये छह ऐसी प्रजाति यहां पर अभी पाई गई हैं तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आगे चलते हैं आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है सोलर विंड के बारे में बात की जा रही है देखिए चांद में मैंने अभी चैंग ई फोर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया था तो जब हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो हमको चांद का हमेशा ये वाला पोर्शन हम लोगों को नजर आता है यानी कि जो हमारा पोर्शन है हमको ये वाला पोर्सन हमेशा दिखता है यानी कि चांद का जो दूसरे वाले साइड है वो हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं रीजन क्या है रीजन ये है कि जितनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है ऐसे उतनी तेजी से चांद क्या कर रहा है घूम रहा है इसी साथ को और हमेशा अपनी धूरी पर भी घूमता है और दोनों इस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं जैसे मैंने आप लोग उस टाइम पर द हिंदू में जब पहले हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग को बताया था कि आप लोग मान लीजिए ये आप लोग हैं यहाँ पर एक घेरे में खड़े हो जाइए और एक रस्सी लीजिए और उस पर एक गेंद बांधिए और उस गेंद को आप लोग ऐसे घुमाइए अपने चारों तो आप लोगों को हमेशा गेंद का जो ये वाला पोर्शन है ये दिखेगा वो वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा तो बिल्कुल ऐसे ही जो चांद है वो हमारे हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है एक साइड हमेशा उसकी हम लोगों को दिख पाती है तो जो दूसरी साइड है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं तो क्या बात की जाती है सोलर विंड पहले सोलर विंड जानिए होती क्या है तो सोलर एनर्जी एक तरीके से स्टीम ऑफ एनर्जी होती है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर चार्ज पार्टिकल्स या फिर प्रोटॉन्स आप लोग बोलते हैं जो सूरज से निकल कर आते हैं सूरज से निकल कर आते हैं और उनकी स्पीड लगभग आप लोग देखते हैं यहां पर 900 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से देखने को मिलता है और टाइमप्रेचर वन मिलियन डिग्री यानी कि लगभग दस लाख डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग यहां पर देखने को मिलता है तो जो इस तरीके से चलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सोलर विंड और ये जो बना होता है नॉर्मली ये बना होता है प्लाज्मा प्लाज्मा क्या है आप लोगों ने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा तो तीन स्टेट या फिर आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है तीन स्टेट के बारे में पढ़ा होगा एक तो बोलते हैं गैस और दूसरा बोलते हैं सॉलिड और लिक्विड प्लाज्मा है एक तरीके से एक और स्टेज चौथी जो फोर्थ स्टेट जिसको मेटर की बोलते हैं वो प्लाज्मा आप लोगों को देखने को मिलती है तो प्लाज्मा के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली नंबर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और नेगेटिव चार्ज रहते हैं एक तरीके से न्यूट्रल इसको बोला जाता है पर लेकिन न्यूट्रल जो बोला जाता है ये ऑर्डिनरी न्यूट्रल नहीं है यह थोड़ा डिफरेंट तरीके का न्यूट्रल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि पर इसको बोला जाता है, ठीक है? ठीक तो ये फोर्थ स्टेट है कभी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए तो हमारी कंट्री के चंद्रयान फर्स्ट जो चांद की स्टडी के लिए प्रोजेक्ट भेजा गया था उसने अभी फाउंड किया है प्लाज्मा पार्टिकल्स सोलर विंड जो आप लोगों को देखने को मिलता है मून की नाइट साइड पे यानी कि वो वाली साइड जो मैंने आप लोगों को बताई है ठीक है तो इसके बारे में यहां पर स्टडी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखते हैं तो अंडरस्टैंड आगे से हम लोग अंडरस्टैंड करने को मिलेगा ये चांद के बारे में और ज्यादा है और चैंगी फोर अभी भेजा गया है तो यानी कि चांद की स्टडी में आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलने वाली है
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है चिकन गुनिया काफी खतरनाक बीमारी है अगर इंसान को हो जाती है तो छह सात महीने तक उसके घुटनों में या जोड़ों में दर्द नहीं जाता है मच्छर के द्वारा फैलाई गई ये बीमारी मानी जाती है तो यहां पर इसी को अभी डिटेक्शन करने के लिए आसानी से ताकि इसका डिटेक्ट हो सके एक किट डेवलप की थी टू में तो उसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है काफी आसान है यहां पर डिटेक्ट करना आसानी से क्योंकि लगभग डेली में हंड्रेड से ज्यादा केस यहां पर पाए गए तो अभी जो टेक्नोलॉजी किट है ये एबिल टू डिटेक्ट करने में एक्यूरेटली नाइनटी सेंसेटिव और नाइनटी ये आप लोग स्पेसिफिकली जो देखने को मिलेगा ये इसकी देखने को मिल रही है यानी कि अच्छे से ये किट काम कर रही है तो कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन है पहले नॉर्मली नहीं समझा जा रहा था कि कैसे इसका पता लगाए जल्दी से जल्दी तो अब इसको यूज करने की बात की जा रही है अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो तो अभी जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस किया जाएगा यानी कि जल्दी से समझा जाएगा कौन सी बीमारी है और उसका इलाज जल्दी से किया जाएगा क्योंकि जितनी ज्यादा लेट होता है उतनी ही ज्यादा बॉडी में यह इंपैक्ट डालती है और कई बार जान भी चली जाती है लोगों की तो अब कहीं ना कहीं जान जाने से यहां पर बचाई जा सकेगी ओके प्लेटलेट्स जो होती है बॉडी में यह यहां पर काफी डाउन हो जाती है इसकी वजह से तो कई सारी और भी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं आइए अगला सेक्शन अपना देखते हैं बात की जा रही है यहां पर प्रीलिम्स फोकस न्यूज के बारे में टेन परसेंट रिजर्वेशन जो यहां पर बात की गई थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के हमारी कंट्री में तो वो टेन परसेंट रिजर्वेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट दे दी गई है यानी कि प्रेसिडेंट ने यहां पर उसके ऊपर साइन कर दिए हैं अब हमारी कंट्री में ये इंप्लीमेंट होगा पर लेकिन इससे पहले इसकी स्क्रूटनी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी पी दायर करी जा चुकी है तो देखने को यह मिलेगा हमारे संविधान में नॉर्मली रिजर्वेशन की बात करते हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अगर कोई कम्युनिटी है तो उसको रिजर्वेशन देना चाहिए ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन दिया जाए तो उसकी बात की जा रही है और वैसे इसको अगर फंडामेंट राइट को बोला जा रहा है अमेंड इस तरीके से किया जा रहा है यहां पर तो इसको स्टेट से भी रेक्टिफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग बोलिए जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है वो देखने वाली बात यहां पर अभी होगी ठीक है तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको देखता है और कैसे यहां पर इसको आगे बढ़ाता है या फिर यहीं पर ही रोकता है तो उसके बारे में भी पता चलेगा बात की जा रही है मोकी फीवर के बारे में पहले तो आप लोगों को इसके बारे में यह पता होना चाहिए कि इसकी दो नाम है एक तो इसको मोंकी फीवर हम लोग कॉमन तरीके से बोलते हैं वैसे इसको के एफ डी बोलते हैं ठीक है तो के जी एफ नहीं के एफ डी ठीक है तो ये है क्या ये इसका नाम अगर के यहां पर बोला जा रहा है ये है क्यासानूर क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से भी इसको पुकारा जाता है तो अभी रिसेंटली कर्नाटका में कई सारे केसेस यहां पर इसके देखने को मिले तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं ये जो बीमारी है आज की डेट में ये नॉर्मली जिस तरीके से मंकी आप लोग बोल सकते हैं या फिर रेट इस तरीके से जो होते हैं ये ट्रांसमिट इसको करने का काम करते हैं ठीक है इनके द्वारा ये फैलाई जाती है इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि ये पर्सन से पर्सन में नहीं फैलती है और वैसे भी आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि जो लार्ज एनिमल है उससे भी ये नॉर्मली एक के जो लार्ज एनिमल है उससे भी ज्यादा इसका इन्फेक्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है यानी कि जैसे एक बार किसी एनिमल्स को हो गई तो वायरस जो है वो लिमिटेड रहता है यानी कि बहुत ज्यादा दूर तक फैले पर लेकिन जो छोटे एनिमल है मैंकी मंकी हो गया रेट हो गया उससे ये इंसानों तक आसानी से फैल जाती है तो इसके बारे में पता होना चाहिए और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है कि ये किसके नाम पर रखा गया है तो क्या जो फॉरेस्ट यहां पर है ये आप लोग कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं तो 1957 में लगभग देखने को मिलेगा ये डिजीज काफी पुरानी है 1957 यानी कि आजादी के जस्ट बाद ही हम लोगों को ये बीमारी गिफ्ट में मिली थी यानी कि हमारे एरिया में ही ये पाई जाती है तो उसी के नाम पर यहां पर इस बीमारी का नाम रखा गया है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे चलते हैं आगे बात की जा रही है वोटर शेयरिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर आप लोगों को याद भी होगा एक प्रोजेक्ट जो कि एक मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट था यहां पर जिसको रेणुका डैम प्रोजेक्ट हम लोग बोल रहे थे छह के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट इसके अंदर किया जाता हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दहली उत्तर प्रदेश राजस्थान तो अभी जो राजस्थान है आप लोगों को पता है राजस्थान में कभी सूखा माना जाता है एक तरीके से देखा जाए तो अशोक गहलोत जो कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं वो चाहता है कि सेंटर यहां पर इंटरफेयर करे और जो भी यहां पर जो आज के में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है राजस्थान को थोड़ा सा ज्यादा पानी मिलना चाहिए यमुना वोटर की जब यहां पर बात की जाती है ठीक है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर गिरी रिवर और इसके अलावा यमुना यमुना बेसिन है तो इन सब का प्रोजेक्ट का इन सब का जो जो यहाँ पर पानी है ट्रिब्यूटरीज का वो यूज किया जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है जिस तरीके से फिस यहाँ पर फिशरी पालन किया जाएगा इरीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तो अलग अलग मल्टीपर्पज यानी कि मल्टी जो बहुत सारे काम के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाना है तो इसी के लिए यहाँ पर ये न्यूज में है तो इसके बारे में
एग्रीमेंट साइन किया गया था कि जो भी यहां पर इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट कंट्री में आया हुआ है उनको वापस यहां पर भेजा जाएगा तो उसके तहत 40 लाख लोग अभी बाहर बच गए थे 40 लाख में से 31.2 लाख जो लोग हैं उनके द्वारा यहां पर अभी क्या किया गया है उनके द्वारा यहां पर री रीफाइल किया गया रीअप्लाइड किया गया तो देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि कितने लोग यहां पर इसमें अभी इन हो पाएंगे यानी कि काफी लोग डरे हुए हैं कि वे भी यहां पर वेरीफाई नहीं हो पाएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और अभी हमारे पास में यह सोल्यूशन भी नहीं है अब तक कि अगर यहां पर हम लोग इनको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इनका क्या करेंगे क्या वापस इनको बांग्लादेश भेजेंगे क्या किस तरीके से हम लोग ये सॉल्यूशन निकालेंगे वो भी सोचने वाली बात होगी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर यहां पर शेख हसीना जी को ये बोल चुके हैं कि वापसी तो उनको नहीं भेजा जाएगा तो फिर सॉल्यूशन क्या निकलेगा तो ये काफी बड़ा मुद्दा है अभी अगर वापसी नहीं भेजना है तो फिर ये इस तरह का प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है तो कई इस तरीके के अभी क्वेश्चन यहां पर सामने हैं वो आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगे तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं इसके बारे में आगे बात की जा रही है बड़ा ही डिफरेंट तरीके की अलायंस यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर है ये ये है बीएसपी और एसपी ठीक है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए आए हैं पर लेकिन 2019 के इलेक्शन के लिए दे एक दूसरे के साथ में हो गए हैं अस्सी सीट में से बोला गया है अड़तीस अड़तीस सीट पर यह लड़ेंगे यहां पर चार सीट पता नहीं किसके लिए छोड़ दी गई है जो भी है चलिए तो ये यहां पर अभी इतना यहां पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि कांग्रेस से दूर हो गए जो महागठबंधन की बात करते थे उससे दूर होकर ये अपनी ही एक अलग नैया लेकर चल रही है तो एक अच्छी बात आप लोग इसको बोल सकते हैं तो देखते हैं क्या होता है टू के इलेक्शन में से बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं देखने को मिलेगा काफी कुछ आप लोगों क्रिश्चियन मिसल के बारे में जानने को मिलेगा आप लोगों यहां पर ये पांच न्यूज होती हैं बोला जाता है हु व्हाट व्हाई व्हेन एंड वे तो ये न्यूज है यहां पर सबसे पहले क्रिश्चियन मिसल तो ये काफी न्यूज में थे आखिर क्यों तो ये न्यूज में थे अगस्ता वेस्टलैंड डील के बारे में जो कि जिसके बारे में ये बिचौलिया थे तो ये बिचौलिया थे इनके द्वारा काफी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें की गई तो इनको अभी हमारी कंट्री में वापसी लाया गया था तो इसलिए ये न्यूज में थे नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिबेट चल रहा है कोटा के ऊपर आखिर क्यों क्योंकि दस रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन उसकी वजह से फिर से यहां पर न्यूज में आ गया है नेक्स्ट बात की जा रही है हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिट के बारे में तो आखिर ये न्यूज में क्यों है तो एक तो रफाल डील को लेकर ये अभी न्यूज में है और ऊपर से तेजस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहां पर भी बोला गया है तो नया ऑर्डर मिला है अभी तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर आगे चीजें चलती हैं उनके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा हॉलीवुड से रिलेटेड यहां पर एक सेरेमनी देखने को मिलती है आप लोगों को जिसको गोल्डन ग्लोब बोलते हैं तो लॉस एंजलिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलती है तो ये अभी थी यहां पर इसके लिए यहां पर ये आर्टिकल है उसको न्यूज में था ये तो इसके बारे में हल्का सा जिक्र किया जा रहा है वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें यहां पर रथ यात्रा चाहता था बीजेपी वेस्ट बंगाल में करना गवर्नमेंट ने मना कर दिया फिर हाईकोर्ट में गए तो उसमें काफी रस्सा घसी दोनों के बीच में चल रही थी तो ये रथ यात्रा भी यहां पर काफी न्यूज में थी वेस्ट बंगाल में जो कि बीजेपी वहां पर करना चाहता था आगे चलते हैं आगे बात की जा रही है यहां पर दो प्लेयर के बारे में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बड़ी ही बदतमीजी के साथ में इनके द्वारा कॉफी विद करण एपिसोड में इनको बुलाया गया और वहां पर इनके द्वारा बड़ी ही बदतमीजी के तरीके कमेंट किए गए लड़कियों के ऊपर जो कि नॉर्मली एक ऐसी पर्सनैलिटी को नहीं करने चाहिए तो इनको इनके रिलेटेड यहां पर जो आर्टिकल आया वो यह आया कि देखिए कम से कम जो यंग स्त्री क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जेंडर से रिलेटेड या फिर कोई रेस से रिलेटेड अगर कोई कमेंट करता है तो उनको इनके बारे में बताना चाहिए कि आप लोग ऐसी पोस्ट पर है आज के डेट में कि आप लोगों से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो सोच समझ पब्लिक में कोई कमेंट चाहिए आप लोगों को अगर देखिए एक नॉर्मल इंसान अगर हमारे जैसा कोई घूम रहा है सड़कों पर तो कुछ भी बोल देता समझ में आ जाता है आप लोग कुछ बोले या कोई मैं कुछ बोलू कहीं सड़कों पर पर लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं वो कोई कमेंट कर देता है तो फिर आप लोग समझते हैं वो कितना ज्यादा रिएक्शन वहां पर सोसाइटी में आ सकता है और कितना इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है जिसको फॉलो करते हैं हालांकि चाहे किसी को कोई फॉलो भी नहीं कर रहा अगर घर में पेरेंट्स भी है या आप लोग का छोटा भाई भी है जो कि आप लोगों को मानता है तो उसके सामने भी आप लोग कम से कम इतना कीजिए कि कोई गलत कमेंट मत कीजिए क्योंकि आपके घर वाले आपको देखते हैं आपके घर वाले कम से कम आपके जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं तो पेरेंट्स कैसे कमेंट नहीं करने चाहिए छोटा भाई आप बहुत बड़े भाई बहन है तो इस तरीके से आप लोग कोई कमेंट नहीं करने चाहिए आपके छोटे भाई बहन है तो ये एक, एक, एक ऐसी चीज होती है जो कि हमेशा जो बच्चे होते हैं बड़ों से सीखते हैं और अगर फॉलो कोई कर रहा है तो बड़ी जल्दी उसको ग्रैप करते हैं कि हाँ ये इस तरीके की चीजें तो इसलिए यहां पर बोला गया कम से कम इस तरीके एक्टिविटी अगर होती है तो उनको यहां पर सिखाना चाहिए कि ऐसे कमेंट कभी नहीं करने चाहिए अगर कोई पब्लिक फिगर पब्लिक फिगर है तो ठीक है तो ये देखने को मिलेगा बाकी यहां पर बात की जा रही है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये बुक है जो काफी न्यूज में है इसका
आगे यहां पर जो बात की जा रही है ये आसाम जो अकोर्ट की हम लोगों ने भी बात की उसी के बारे में बात की जा रही है इसमें क्लोज सिक्स है क्लोज सिक्स जो यहां पर ये है वो ये बोलती है कि गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड यहां पर प्रोवाइड कराना चाहिए जो कम्युनिटी है उनकी कल्चर सोशल और लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है यानी कि वो सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं जिस तरीके से रह रहे हैं उनको ऐसे ही रहने दीजिए बाहर के लोगों को इंट्रोड्यूस करके उनकी जो आइडेंटिटी है उसको यहां पर अलग नहीं करना चाहिए तो इसी से रिलेटेड एक कमेटी यहां पर सेटअप की गई थी इसका नाम आप लोग याद रखेगा तो जो कमेटी के हेड है उन्होंने क्विट कर दिया है यहां से तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा नाम है इनका एमपी बेस बरुआ ठीक है तो ये आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी सेटअप की गई थी तो इनके द्वारा यहां पर क्विट किया गया है तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए ये यह यहां पर काफी इंटरेस्टिंग बात है देखिए आप लोग यहां पर आज की डेट में अगर कहीं पर अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर आप लोग देखिए फेसबुक पर ये अकाउंट है मेरा ठीक है या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग देखिए ये अकाउंट है तो जैसे मैंने अकाउंट बनाया तो मैंने अपना नाम लिखा ठीक है वीर ताजान इसी के साथ में फिर क्या किया यहां पर अपनी फोटो अपलोड करी ये हो गया तो ये जो भी मैं यहां पर काम कर रहा हूं या फिर यहां पर द हिंदू जो पोस्ट करता हूं या फिर कोई और जो पोस्ट करता हूं जो भी चीजें पोस्ट करता हूं तो ये पोस्ट आप लोगों को ये जो पोस्ट सेव होती है ये हमारी कंट्री में सेव नहीं होती है ये जो इसका लोकल जो नेटवर्क है मान लीजिए ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो इनके लोकल नेटवर्क पर जाकर ये सेव होती है यानी कि जिस कंट्री में इनका लोकल एरिया का जो वहां का नेटवर्क है इनका ये वहां पर जाकर सेव होती है अब हर एक कंट्री ये चाह रही है कि अगर उसके सिटीजन यानी कि जैसे मैंने अकाउंट बना रखा है आप लोगों ने अकाउंट बना रखा है तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी कंट्री में सेव होए दूसरी कंट्री में जाकर सेव न होए ठीक है ताकि जो उनकी जो एक तरीके से डू उनकी जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा जा सके और हमारी कंट्री के सिटीजन का डाटा हमारे ही कंट्री में रहना चाहिए तो उसी को ध्यान में रखते हैं बहुत सारी कंट्री ऐसी निकल कर आ रही है जो कार्य है जो इनके द्वारा जो कंट्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो करिए जो डेटा है उसको लोकलाइज कीजिए ये बोला जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा तो पर लेकिन कंपनी ये कह रही है देखिए इसके लिए एक बहुत बड़ा अगर इस तरीके से डेटा लोकलाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक बड़ा प्लांट बनाना इस तरीके से डेटा सिक्योर करना तो वो काफी एक टप पड़ जाता है तो कैस तरीके से एक इकोनॉमी यहाँ पर जो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी उस कंट्री की तो देखने वाली बात होगी तो ये भी ट्विटर की साइड से ये कमेंट निकलकर यहां पर आया है दो क्वेश्चन है आज आप लोगों के सामने इनका आंसर आप लोगों को देना है और फिर इनका आंसर बता दूंगा थोड़ी देर में अभी आप लोग एक बार सुनिए रोज आइलैंड नील आइलैंड और हेवलोक आइलैंड काफी न्यूज में थे अभी ये आइलैंड जो न्यूज में थे ये आइलैंड कहां पर है लक्षद्वीप मालदीव इंडोनेशिया या फिर अंडमान निकोबार पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो जिक्र किया जा रहा है यहां पर यह इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आई के बारे में जिक्र किया जा रहा है आई आर आर जो आई आर आर आई है ये एक तरीके से डेवलपिंग करने में राइस यानी कि चावल की वैरायटी के लिए जाना जाता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि 1960 के लगभग में देखने को मिला था बहुत बड़ा रोल इसके द्वारा प्ले किया गया है स्टेटमेंट सही है दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है जो एम था इसका कहीं ना कहीं जो भुखमरी और गरीबी को कम करने का एम था और इस तरीके से किसानों को और कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने की बात की गई यह सही है तीसरा क्वेश्चन बोला तीसरा जो पॉइंट है यहां पर यह बोला गया है कि यह लार्जेस्ट नॉन प्रोफिट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एशिया में है क्या यह सही है तीसरा बोला गया कि सिक्स इंटरनेशनल राइस ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि साउथ एशिया रीजनल सेंटर आई एस ए आर सी ये जो डेडिकेटेड है ये नेशन को ये आप लोगों को बोला गया है यानी कि ये आप लोगों को अभी यहां पर जो देखने को मिली है स्टेटमेंट तो सारी स्टेटमेंट के बारे में ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर यहां पर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या है यहां पर ठीक है तो देख लेते हैं तो इसमें तो ये सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है तो ये अभी दोनों डेडिकेट किए गए हैं यहां पर नेशन को तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा ये तो सारी स्टेटमेंट सही है अब जान लेते हैं ऊपर वाले के बारे में जो ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर है डी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीन तीस दिसंबर को यहां पर अनाउंस किया गया था तीन आईलैंड जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में है तो उनके नाम चेंज करने की बात की गई थी रोज आईलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईलैंड के नाम से पुकारने की बात की गई थी इसके अलावा यहां पर जो बात की जा रही थी आइलैंड को सही दीप और यहां पर हेवलोक को स्वराज दीप तो ये काफी न्यूज में थे ठीक है तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा तो ये था टोटल आज का डिस्कशन आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए डिसलाइक क्यों किया है ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके आसपास से फैर रखिए पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है तो आज के लिए इतना ही तो बड़ों को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी से लाइफ एंजॉय करो यार मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद